നാലക്ക സംഖ്യകൾക്കൊപ്പം എന്ന പാഠഭാഗം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിൽ കുറേ നോട്ടുകൾ വച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് ഇരുന്നൂറിൻ്റേത് അഞ്ഞൂറ് നൂറ് അൻപത് ഇരുപത് പത്ത് നിങ്ങളിതുപോലുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള നോട്ടുകൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ പത്തിൻ്റെ എത്ര നോട്ടുകളുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ല നോട്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇതാണ് നോട്ടിൻ്റെ മുൻവശം ഇത് പിൻവശം നോട്ടുകൾ ഒരുപോലെ അടുക്കണം ഇത് പിൻവശമാണ് മുൻവശം അനുസരിച്ച് അടുക്കണം ഒന്ന് ഇതാ കറക്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്ന് ഇതും മറിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ പത്തിൻ്റെ നോട്ടുകൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒരേ രീതിയിൽ അടുക്കി വെച്ചു ഇരുപതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും നേരെയാക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോട്ടുകളെല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ അടുക്കണം ആദ്യം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അൻപതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഒരേ രീതിയിൽ അടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു പോയി ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മുഴുവൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചു വീണ്ടും എണ്ണി തുടങ്ങി ഇത് കൃത്യമാണ് ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കണം ഇതാ ഇത് മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ഉടനെ അതെടുത്ത് കൃത്യരൂപത്തിലാക്കണം ഇനി കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ നോട്ടുകൾ കൃത്യമായി ഒരേ രീതിയിൽ അടുക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ രണ്ടെണ്ണം മറിഞ്ഞ് കിടക്കുക അതെ ഇത് തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു നേരെയാക്കി ഇനി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ടുകളോ ഇങ്ങനെയാണോ അടുക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൃത്യമാണ് ഇതുകൂടി തിരിച്ചു വെക്കുന്നു ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഒരു നോട്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരം ഇനി ഈ നോട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് അടുക്കേണ്ടത് കിട്ടിയ നോട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും താഴെ വെക്കണം ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് നോട്ടുകളുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും താഴെ വെക്കേണ്ടത് പിന്നെയോ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ആണ് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ടുകൾ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് വെക്കുക പിന്നെയോ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വെക്കുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ വലുതായിട്ടുള്ള നോട്ട് നൂറാണ് നൂറിൻ്റെ മുഴുവൻ നോട്ടുകൾ എടുത്ത് വെക്കുക പിന്നീട് അൻപതിൻ്റെ നോട്ടുകളാണ് ഇതിങ്ങനെയല്ല വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഇത് ഇരുപതിൻ്റെ നോട്ടുകളാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല വെക്കേണ്ടത് അൻപത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നോക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഇനി പത്തിൻ്റെ നോട്ടുകൾ അതാ ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് നോട്ടുകൾ അടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ പഴയതുപോലെ ഈ നോട്ടുകൾ വെക്കുന്നു അൻപതിൻ്റെ നോട്ട് നൂറിൻ്റെ നോട്ട് ഇരുന്നൂറിൻ്റേത് അഞ്ഞൂറിൻ്റേത് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ കടകളിലൊക്കെ പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാറുണ്ടല്ലോ മാളുകളിലൊക്കെ പോകും റീന തൻ്റെ അച്ഛനുമായി ഒരു കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു കുട മേടിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളും മേടിച്ചു ഇപ്പോഴാകെ എത്ര തുകയായി കുടയുടെ വില ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എത്രയാ വില ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിന് പത്ത് രൂപ അഞ്ചെണ്ണത്തിനോ അൻപത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും അൻപത് രൂപയും കൂടി ചേർന്നാലോ മുന്നൂറ് രൂപയായില്ലേ അതിന് ശേഷം റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉടുപ്പും കൂടി മേടിച്ചു ഉടുപ്പിൻ്റെ വില എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ആകെ എത്രയായി മുന്നൂറും ആ എഴുന്നൂറും ആയിരം ആയിരം രൂപയായി ഈ ആയിരം രൂപ 
എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക ഇത്രയും നോട്ടുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ നോട്ടുകളായിരിക്കും റീനയുടെ അച്ഛൻ കരുതുക അഞ്ഞൂറിൻ്റെ എത്ര നോട്ടുകൾ എടുക്കണം ആയിരം രൂപ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ രണ്ട് നോട്ടുകൾ അഞ്ഞൂറും അഞ്ഞൂറും ആയിരം ഇരുന്നൂറിൻ്റെയോ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു നോട്ടേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ കുറേ നോട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ റീനയുടെ അച്ഛൻ എത്ര എണ്ണം എടുക്കുമായിരുന്നു അഞ്ചെണ്ണം എടുക്കുമായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എഴുതി കൂട്ടിയാൽ ആയിരം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ആയിരം കിട്ടും നൂറിൻ്റെ നോട്ടുകളായാലോ എത്ര എണ്ണം എടുക്കണം ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കാം നമുക്ക് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം ആയിരം എത്ര നോട്ടായി പത്ത് നോട്ടുകളായി ഇനി അൻപതിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ നൂറിൻ്റെ പത്ത് നോട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ അൻപതിൻ്റെ എത്ര നോട്ടുകൾ വേണ്ടി വരും നൂറിൻ്റെ പത്ത് നോട്ടുകൾ അൻപതിൻ്റെയോ ഇരുപത് നോട്ടുകൾ ഇതിൽ നിന്നും ഇരുപത് നോട്ടുകൾ എടുത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതൊക്കെ ചെറിയ നോട്ടുകളാണ് ഇരുപതിൻ്റെ കുറേ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആയിരത്തിനെ പല രീതിയിലായിട്ട് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും അവിടെ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നെ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാത്തതെന്ന് ഇനി ഈ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലോ കടക്കാരൻ ഈ രണ്ടായിരം രൂപ എടുത്ത് പെട്ടിക്കകത്തിടും അയാളുടെ പെട്ടിക്കകത്തുള്ള പൈസയാണല്ലോ ബാക്കിയായിട്ട് ഇനി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആയിരം രൂപയാണ് ബാക്കിയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അയാൾ പെട്ടിക്കകത്തു നിന്നും രണ്ട് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ടെടുത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ പറയും ആയിരമാണല്ലോ ബാക്കി വേണ്ടത് ആയിരം മേടിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം എന്നാന്ന് പറയും ഇതാണ് കച്ചവടക്കാർ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നോട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇതുകൂടാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നോട്ടുകളിൽ ചിലർ എത്ര നോട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിവിടെ എഴുതും അതൊന്നും പാടില്ല നോട്ടുകളിൽ എഴുതുവാനോ പേരെഴുതുവാനോ ചിലർ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ എഴുതും അതൊന്നും പാടില്ല നോട്ടുകൾ മടക്കുവാനോ അതുപോലെ തന്നെ അത് കത്തിക്കുവാനോ വെള്ളത്തിൽ ഇടാനോ ഒന്നും പാടില്ല ഇതെല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് 